Uh, Antonio, I think I will not use need this anymore. I can keep it. Okay. Yes. Sorry. important because uh, you will discover in your partnership that some some partners are, are best to do one thing and best to do another thing so this is the process you said oh do it because maybe you're better than something so this is the process also Thank 
fatto dei corsi, quindi per cui ho conseguito il master a Roma e lì ho fatto una, mi sono occupato di, uh, di verificare qual era l'analisi delle politiche comunitarie. Ho fatto. No, è più il, gli investimenti in campo energetico, cioè il discorso era capire a che punto erano uh, le, gli investimenti in campo energetico cofinanziati dal, dal FESR eh, per quello che riguarda le regioni del mezzogiorno. E, e, una, e mi sono occupato anche di bioenergia. Quindi, ecco perché quando vi ho parlato di sì, progetti potresti occuparti anche di progetti elettrofisici, progetti meccanici. Allora abbiamo pensato all'agricoltura, tu hai parlato di, eh, di quindi attività a supporto anche dei reti degli agricoltori, io ci vedo nelle biomasse, nella, nella produzione di energia della biomasse, la possibilità di integrare il reddito degli agricoltori, quindi è come ci abbiamo Ma forse la progetti sta tutto in tempo. Io ho progettato pazzi meccanici, vabbè. Ah vabbè, progetti sta nel caso, quindi, no, perché poi io progetti, io progetti, pure io progetti. Sì, no, 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 sono progetti io, meccanici impianti per la produzione e la trasformazione delle biomasse in energia. E infatti sì, ovviamente pure perché tu ci metti per esempio in mezzo alla masseria, alla cioè, cioè, certo. per questi, cioè voglio dire alla fine c'è tutto un giro da complementare. Ma io invece non vedo, tu stai tenendo un corso o lo stai seguendo? Un corso? No, io vabbè, ho coordinato un corso di primo insediamento, però poi ho fatto quindi uh, reddi a giovani produttori oh, sì. agricoli e quindi sono sentito tutto il corso però poi ho fatto un corso specialistico di sviluppo locale, quindi marketing, controllo, comunicazione, eh, quindi tutto quello che riguarda la diversità. Poi ho fatto un master in progettazione a Padova, con la Laria. Quindi ma adesso lavori per un GAL, cioè in GAL in particolare? No, è un GAL, sto lavorando per un ente di formazione, poi ci stavano in mezzo alcuni referenti del GAL, cioè vabbè, là è chiaramente tutto il sì. giallo. Il gruppo di azione che io Vabbè, il sta per il gruppo di azione locale, da, da quanto ne so io, io conosco quello del Gal del Sud-Est Barese, che qui comprende alcuni comuni, tra cui Rubiano. Diciamo che... Con Atena. Come? Con Atena. Ah, ok. E quindi conosci il Fornello, per caso? I eh? ragazzi di Fornello. E no. ci stanno guardando se ci guardano. No. No. Vabbè, sono dei miei amici che so che collaborano con Atena. Eh, no, quindi il GAL è una, penso, un gruppo che una che società che è un progetto pubblico privato eh, che mh, ottiene, ha ottenuto dalla regione Puglia, ce ne sono, in Puglia ce ne sono una ventina, in Italia ce ne sono tanti altri, il mio, quello di, del mio ambito, del mio sono tre più giovani, praticamente la regione una volta che si è costruito questo consorzio che sia pubblico che privato, quindi ci sta dentro sia il sindaco almeno nei sindaci di città eh, e tante piccole realtà eh, private, che sono associazioni, che sono aziende, che sono cooperative, che sono tutti i settori che ti vengono in mente. Eh, il GAL gestisce da parte della regione, mettila così, mi sa 5-7 milioni di euro nel triennio, nel quinquennio, da che poi attraverso dei bandi eh, darà alla popolazione locale però forma associata, quindi alle cooperative, le aziende, le associazioni e tutto quanto per investire in attività che siano il più delle volte collegate con l'agricoltura, quindi la differenziazione agricola di cui facciamo esempio, però ci sono anche altre misure, ci sono le prese di sociale, l'artigianato, una serie di cose, quindi diciamo eh, da soldi a tramite banni, sì. Quindi vuoi aggiungere qualcosa di passioni? Ah, sì, ehm, vabbè, in un servizio civile diciamo, la provincia di Bari, presso la, la polizia provinciale, lì abbiamo preso, ci siamo ancora esistere la polizia provinciale. Sì. Che fa la polizia? Eh, la polizia provinciale è attività di controllo del territorio. Ah, ma è male! Ah, non è di lì, di sì, 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 Comunque per le scuole abbiamo preparato una, una campagna di sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente, rivolta ai ragazzini delle scuole elementari, quelle diciamo le esperienze più importanti. Siccome sono appassionato di natura e di trekking, quotidiano è attraversata da una lama, nella lama ci vanno a utilizzare spesso come discarica, quindi le attività erano più che altro dirette a sensibilizzare le persone. Ma avete fatto il percorso più 
turistico. Ne abbiamo fatti diversi, cioè passeggiate, organizzazioni, ne abbiamo organizzato un passeggiato all'interno della lama, è scoperta di questo si diceva così una battaglia. Devo <ride> dire i risultati di No, eh sì, esatto. perché si è disboscata completamente, le lame hanno, cioè all'interno c'è la tipica vegetazione mediterranea. È possibile trovare ancora in alcuni punti dei boschi, io ho visto questo bosco, praticamente un bosco di querce, si è praticamente sorpresa, sono scomparse, quindi sono rimaste dei soli arbusti, puntualmente in estate, ecco perché parlavo di paesaggio, ambiente e territorio, tra virgolette i, i nemici e amici dell'ambiente cioè, sono gli agricoltori, gli agricoltori svolgono un'attività che insiste molto sul territorio e quindi sono, secondo il mio parere, eh, a, a, come dire, a tutela dello stesso, potrebbero, però sono anche la prima priorità che impatta. Allora, siccome c'è quella pratica in estate di dar fuoco ai campi per liberarli dalle, dalle erbacce, e il poi di pensare alla lama con un canyon, quando c'è il vento a favore, c'è questo fuoco che la percorre tutta, quindi tutti gli altri, diciamo, le quercia sono. Una quercia si impiega, ti considera dieci anni, un tronco di una quercia che ha dieci anni è così. Quindi la quercia per avere un tronco così grosso deve stare molto più tempo. Il Carlo, tu ti sei a fare già un'idea che va che c'è il compito duro, eh? sì, cioè, qua inizia a prendere spunti per costruire la tua campagna di Marx. E te la chiesto. Eh, no, no, no. Tu devi dire sì. Cristina. Io mi occupo di comunicazione ma è uno specifico solo che si dedica a sì, collaboriamo specialmente sul web, tutto quello che riguarda i social media marketing, quindi la comunicazione online. Ti è capitato di lavorare nella comunicazione in questo settore, quindi da tutti i miei Sto seguendo un'azienda che produce olio biologico. Quindi sto promuovendo diciamo, questo prodotto, un'azienda giovane. Quindi avete avuto già iniziative? Come? Avete avuto già iniziative? Cioè, no, è una cosa davvero molto privata, così per cui ah, sapendo fare sì. questa cosa. O... Vabbè, però tu sì, perché ti conosci già personalmente questi poi, tu sì, 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 nel sì. senso che sai lo sto aspettando ah, sì, quando ci sì. vedi anche delle indicazioni per sì. vedere cioè la promozione con le scarpe e per capire sì. loro da dove sono partiti sì. si sono facendo dove vogliono arrivare certo facciamo un copy paste quindi si parla di biologico eh? <ride> vabbè tanto va giusto per avere un'idea di massima sul sì. plano io sono la ah, hobby viaggiare ho viaggiato tanto sì. quindi chiaramente un po' viaggio in senso pratico quindi mi piace quando viaggio capire un po' gli altri cosa fanno come lo fanno Cosa ti ha colpito dal punto di vista paesaggistico, agricolo, già che quanto hanno fatto? Ma io ho vissuto tanti anni in Olanda, quindi posso, sono sicura che sicuramente ambiente e riciclo, no, no, le energie alternative. Ma che hai visto che da tutto che bello il campo che c'era in Italia, giusto per avere In Italia abbiamo già fatto solo che ho fatto tutto male. Come ho sentito dal punto di vista organizzato, se l'organizzazione manca in Italia e questo è bella questa precisazione che c'è tutto ma noi abbiamo anche di più di tutto in Italia solo che non lo sappiamo non lo sappiamo gestire se riusciamo a distruggerlo anche vedi l'eolico in Olanda è fantastico è bellissimo uh, in, in Italia è una cultura perché e quindi ci avevano le decisioni ed è una cultura <ride> perché è stato gestito male malissimo senza rispettare quelli che sono i parametri e non sono nel assolutamente però se personalmente parlando se tu vedi una pala eolica secondo me è così a me piace cioè, eh, mi piace, anche a me piace. però viste in Olanda hanno un effetto viste in, in Puglia sì, e cioè, 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 perché e non perché secondo me sono veramente pulite come fonti di energia sono molto semplici non, non dovrebbero deturpare diciamo, il panorama Invece per il modo in cui sono state 
per sì, ordinare le nostre risposte eh, effettivamente vanno un attimino a ritoppare quello che è la natura, no? l'armonia esatto, del... e ripeto a me piacciono, cioè prese singolarmente secondo me sono molto molto belle, non è una ciminiera con del fumo o sì, cioè, sono strutture sobrie, sono sobrie, sono pulite, non sono in, in, apparentemente invasive, però eh, non vuole che non c'è le migrazioni, dato un po' più sul discorso migratorio, sì. passi delle altre. Ma quindi, dipende, sì sì, penso che siamo quasi tutti d'accordo, però rispetto a come è stata gestita in Olanda, perché è più strutturata eh, la cosa. Comunque, come ventilazioni, molto, uh, cioè la progettazione in Italia è diversa da quella olandese. Perché cioè, i punti che sono stati messi a queste pale eoliche sono specifici in base alla tipologia di vento. In Puglia dici? O lì? No, in Puglia. Mentre no, lì ma diciamo che se tu ci sei stato in sud è un po' più sì, alleggiata. Sì. sì, ma se vedi in Puglia. Ma infatti la zona di Foggia in Puglia è quella più vicinata, ventosa. Sì, infatti vicino a Foggia iniziamo a vedere le iniziamo a vedere pare. Qualcuno in Basilicata, Bellino, anche. Okay. Ecco il mini eolico, qualcuno ha avuto a che fare, informazioni, quindi anche quella potrebbe essere. Io sono Valentina, mi sono andata in giurisprudenza, adesso mi occupo di formazione e mi sto avvicinando al mondo della progettazione, sto facendo un progetto nell'ambito della legalità. Per quanto riguarda l'ambiente, le competenze specifiche non ne ho, cioè non sono mai interessata, cioè forse oggi è la prima esperienza, però se ho scelto di partecipare a questo gruppo è perché mi interessa, mi interessa, mi interesserebbe tutta la logica di più la mediazione culturale, mi sento più vicina a questo settore che rispetto a quello della mediazione culturale, quindi lavorando mi potrei occupare dell'aspetto legale, dell'aspetto amministrativo, dell'aspetto burocratico e quindi questo sarebbe, sarebbe il mio apporto al gruppo. Senti, però invece formazione... Formazione professionale, il mio ente si occupa di formazione a 360 gradi, quindi prettamente nell'ultimo periodo dell'ambito sanitario. Quindi... Osso, osso, corsi osso ma anche altri corsi da quello della cronologia, cioè è diversificato, prettamente nell'ambito sanitario, l'informazione sanitaria. L'aspetto amministrativo, l'aspetto amministrativo legale, c'è tutta quanta la parte burocratica, si sì, sono corsi organizzati con la regione, quindi o diciamo con la provincia, sì, con la regione, o mi interfaccio con, con gli enti locali. Eh, sì, è, nel senso è una riforma che è intervenuta nel 2006 nell'ambito dell'imprenditoria. Sì, ma ha avuto un pochissimo successo. La riforma del 2006 io mi sono laureata nel 2008, ha avuto un successo. Sì, 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 è in vigore, ma ha avuto molto poco successo, sono state due o tre le aziende, esattamente, sì. La prima gestione, del, gestione delle attività, sì, prima sì, della morte del figlio, prima dell'imprenditore. Sì, ma ha avuto molto poco, molto poco successo. Perché era finanziato. Era una delle riforme a persona. Per... Esattamente. Ah, cioè se le fece da se stessi. Sì, <ride> esattamente, cioè le mie volevo io non avevo... Compromesso? Osso, questo è il osso. OSS, operatore socio sanitario, il sacrano, cioè il work area, il socio sanitario. Boh, ovvi... Palestra. Però si è fatto della palestra perché va tanto la palestra, ma anche di comunicazione, quindi se ci mettiamo a fare una serie di dati, che si può anche fare un'area riservata alla benessere. <ride> che non è il mio hobby no nel senso però che c'è da lui ha tutto per dare degli input per promuovere il prodotto cioè noi abbiamo un'idea di massima però qui come ricaviamo il massimo degli utili e cioè, se andate aggiornando i termini un po' troppo un po' cooperativi un po' cioè un ragionamento un po' più giusto sì è giusto però mi state perché certe volte non glielo devi utilizzare troppo a livello di processo dell'Europea ma ti giuro cioè voi
sostituire uh, la diffusione delle politiche europee. Oh, Vabbè, è più che noi. noi. <ride> Bisogna prendere il meglio da ciascuno. Vabbè, quindi che abbiamo detto. Uh, allora, eh, proposte, da su. Sì, sì. Scusa Giancarlo, mi rimetti un attimo l'argomento della tesi, mi scrivi meglio? Eh, proprio una spiegazione della massa di didattica, però la famosa di tale. Ma la massa di didattica partendo da dove? Da l'agriturismo. Cioè ci sarebbe un agriturismo esistente. Ah, infatti, appunto tutta la multifunzionalità dell'agricoltura, una delle possibili attività è l'agriturismo. E comunque la spiritualità è anche la ristorazione. All'interno dell'attività di turistica c'è la massa di didattica. E tu hai analizzato che cosa è la massa di didattica? Le attività, i vari percorsi, comunque appunto la funzionalità, il lavoro che si Dal punto di vista pedagogico, quello voglio capire. Sì, sì, perché anche se sono giovani, però ci sono anche percorsi per adulti. Però diciamo che considerato il caso del presidente, presentato, un concetto di tutto il bambino, quindi soprattutto in Mascia, una caratteristica alimentare. Quindi amministrativo c'è pedagogico, nel senso, la domanda che rispondeva da... capire ma per il limite io eh, cioè, perché non conosco bene la vostra materia tu hai detto uh, ingegneria per il professionale
Certo, ma sì, sì, ci, ci può stare, ma visto che stiamo parlando di un progetto molto grosso, suppongo che possiamo prevedere la fase di formazione, poi la fase di sosteniamoli alla Costituzione. Prima li formi, poi li, li, li sostieni. Poi se vogliamo... Eh, cioè, certo, abbiamo ancora scelto. Ok, ok, okay la, se vogliamo... Se vogliamo fare, non c'è andato questo. Allora, stiamo cercando di parlare di chiave, ma che è una
a me ad altri che potrebbero allargarsi. Non è interesse. Ma necessariamente perché devono cedere i chiesi? Devono mettersi insieme. Ma il problema è quello, cioè mettere insieme. Perché la disponibilità è un po' distante. C'è il fatto dei terreni di Lugnese, si è disperizzato, di Corrato, molti hanno, vabbè, hanno il loro lavoro durante l'anno, però quando si avvicina la stagione dell'olio, della raccolta, della domenica, lavorano sul terreno proprio e poi vendono le olive ai vecchi donne. Quindi il terreno è una cosa strettamente familiare, cioè non è... Però esistono le realtà no? consorziate, non so di più piano, tipo da noi c'è il consorzio della ciliegia, Biceglie, mm. che effettivamente da quando no, sta no, stanziando da... C'è un'associazione che ha fra gli obiettivi quello di arrivare, cioè lavora per diciamo, sensibilizzare alla cooperazione, però no, cooperative forse ce n'era una, ma è tanti anni fa. Io, io ho due dubbi rispetto a quello che sta detto fuori adesso, nel senso che mi dispiacerebbe lasciare fuori qualcosa, nel senso che se questa è l'idea di massima, se sta bene a tutti, però vogliamo anche articolarla secondo un'idea di ambiente e di cioè, multifunzionalità, chiaramente ci sarà, perché nel momento in cui tutti i consorzi cooperi con altre realtà è chiaro che per creare delle, della rete, delle reti di servizi e quindi almeno per lo sforzo mentale che sto facendo io in questo momento. Allora, certo, cioè, non 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 problema, no, ma è bello, dice, magari se riusciamo a fare un po'. Io sono più contenta, se riusciamo a fare un po' che soddisfi le esigenze di tutti. Quindi cerchiamo di capire e di specificare meglio, secondo me, perché per l'idea di massima c'è cioè, la sommazione di motivi, di bisogni, di problemi, che abbiamo detto. Vabbè, la massa di didattica può essere comunque tranquillamente sì. utilizzata nel momento in cui c'è questo scambio di risorse a livello europeo, anche per, perché per massa di didattica, per quella che è la mia piccola esperienza, si insegna a grandi amici che soffrono la pasta fatta in sì. casa. Uh, quindi c'è veramente un legame immediato con il territorio e con la cultura in cui tu ti, uh, uh, ti, in cui tu ti stai relazionando. Quindi se vogliamo fare un progetto con la Spagna piuttosto che con l'Olanda o con la Scandinavia, sono sicura che sarebbe molto interessante per Conoscere i nostri agricoltori andare lì e vedere sì. la, la parte moderna dell'agricoltura che noi non conosciamo e per loro ritornare un po' a, non ritornare, acquisire una tradizione che per forza di cose loro non hanno mai avuto e quindi lo scambio secondo me è sicuramente notevole, anche come comunicazione è davvero chiara perché siamo così diversi come paesi che non sembra un progetto molto troppo vago, e davvero siamo così diversi da quel punto di vista che può essere soltanto uno stimolo o un sì o un no a dire mi piace o non mi piace come progetto. Non so se sai cos'è una massera o se mai stata una massera didattica. È molto bello il contatto con la natura, la tradizione, la cultura che sovente non c'è in Scandinavia, se non, cioè non hanno la cucina, non hanno eh, chissà quale storia, non hanno la masseria magari, cioè avranno il nostro trullo, ma anche no. In Spagna c'è qualcosa di simile. In Spagna, per quello che so io, a parte no, la Scandinavia, per sì, ovviamente sì, sì, se è sì, 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 per estremizzare, però sono sicura che loro sarebbero molto magari interessati a questo approccio. O alla Germania, la Germania, i tedeschi sono pazzi per, per l'Italia, leggevo su Tonto Live che ora c'è un progetto. Però mi farà strano in Spagna, per esempio, per quanto riguarda l'agricoltura e aiuto che con i termini è molto di massa, tipo, cioè è già tutta molto industrializzata, è molto... Ma non c'è una regione della Spagna, c'è cioè, loro la molto intensiva. È intensiva, sì. Intensiva, intensiva. cosa che da noi non esiste, cioè vanno ancora lì con gli scultori e i panni, quindi chiaramente è tutto molto più costoso perché si investe sulla forza lavoro che non è quella cinese, quindi non lo è più, per quanto si possa parlare di uh, indiani e, 
effettivamente si cerca di fare le cose un po' più in regola, è molto più costosa l'Italia dal punto di vista della mano d'opera rispetto a qualsiasi altro paese. No? Diciamo per mettere le regole vengono, vengono, vengono anzi ben accolti, tra virgolette ben accolti per lavorare nelle nostre campagne, cioè ce ne sono sì, tanti. Ce ne sono tanti. Nelle campagne foggiate, questa capita che ti fai la sedia, che andrà a foggia dal periodo diciamo prima vedete fino a quello autunnale, che ci sono tutte le ex case colonne che mi sono tutte quante occupate, occupate, che sono purtroppo buttate da dentro. E diciamo le condizioni sono al limite della sopravvivenza. Vabbè, io sono molto sensibile a questo caso. Sì, lo so, però capito, siccome è come se già tanti giorni che siamo occupati di questo aspetto, cioè se viene interesse per ogni altro, se ne occupa, se ne occupa. Io però mi mantengo sempre almeno una difficoltà, perché poi si cerca di stigmatizzare per avere l'ambiente, cerchiamo di evitare lo spazio anche per l'ambiente rientra sicuramente il discorso di funzionalità perché se io riesco a diversificare la mia realtà agricola molto diversificare anche quello di biomax eh, però ma al di là se si riesce a incentivare la agricoltura si può anche aprire il discorso dei prodotti a chilometro zero e questo va anche cioè, eh, scegliamo un che... no, cioè, perché tu proprio tu a chilometro zero tu proponi anche il discorso del perché lì è la tutela del paesaggio e quindi si sì, perché... sintetizza. Eh sì, quindi qua l'ambiente riguarda. E troviamo, no, non possiamo fare tutto, non capiamo su che cosa ci interessa. Sì, il chilometro zero secondo me forza un po' con mm. il livello di peso. Sì, sì. Vabbè, magari. Nel senso che ogni cioè, volta si fa anche per il caso di un progetto che lo portiamo i nostri pomodori, mettiamo un po' di pomodori su e Però scegliendo una cosa sull'ambiente che, che vada nella funzionalità dell'agricoltura, non è sempre un po' Cioè c'è il discorso delle biomasse, però io so, non so, so più che altro è il senso di biomasse. Sulle biomasse si tratta di incentivarli, nella, fargli fare, o fare lasci, lasci da fare un discorso di quanto conviene all'agricoltore a uh, un certo periodo dell'anno magari destina di campo a un certo tipo di produzione uh, da destinare alla, alla produzione di energia allora, oppure, oppure dove ci sono per esempio o costruire pure delle piccole centrali a biomassa e quindi una centrale che utilizzi gli scarti dell'agricoltura penso a quanto la potatura delle viti a un certo punto dell'anno si fa la potatura quello è il materiale che spesso viene bruciato sui campi allora, allora magari una piccola centrale però dipende dai, se la centrale a biomassa potrebbe pagare lo scatto all'agricoltore, ecco come io ci vedo una misura di sostegno all'agricoltore, un agricoltore lo voglio prima. Questo, poi a livello, però naturalmente penso sempre al locale, penso sempre al locale. Le misure di sostegno all'agricoltore che nel nostro quadro logico, come il giustizio, io ti faccio questa cosa, possiamo già ragionare il termine. Se, io, voglio, allora, se il mio obiettivo è diffondere pratiche di cooperativismo e dobbiamo vincere qual è l'obiettivo lo dicevo avendo parlato di tutto questo ecco, quindi dobbiamo che cosa vogliamo a me sembra di capire che noi vogliamo sostenere sensibilizzare le persone ad adottare forme cooperativistiche costruttive quello che sia sviluppo questa è la nostra l'obiettivo l'obiettivo farlo come attraverso la formazione ma io vedo che più come obiettivo quello c'è una, una migliore definizione del concetto di agricoltura e di tutela dell'agricoltura attraverso la forma di cooperazione e la forma di cooperazione tu la ottieni attraverso la formazione sì, scusami, non cioè la, 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 di obiettivo pensavo all'azione diciamo ah ok no, cioè no, io parlavo di obiettivo finale cioè lo strumento della cooperazione lo ottieni anche attraverso la formazione però la, cioè l'obiettivo finale è quella della tutela dell'ambiente 
e del paesaggio. Insieme ci puoi mettere l'idea della, della masseria didattica, cioè i percorsi di, diciamo, più creativi per far conoscere anche ai livelli più piccoli, cioè dai più piccoli, quindi la cultura dell'educazione, cioè l'educazione all'ambiente. Quindi lo sviluppo Poi attraverso. Sì, no, 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 c'è, cioè, nel senso che partendo dalle fasce più piccole tu insegni e sviluppi la, la cultura, in modo tale che vada da sé poi certi concetti, c'è cioè lo strumento, c'è cioè la cooperazione visto come strumento per raggiungere l'obiettivo. Okay, e poi bene. anche a livello di turismo, cioè come. Mettiamo tra i plus, vabbè, sicuramente c'è la formazione, no? Sì. Senza formazione tu non puoi, cioè se vanno imboccate poi le persone non va bene, cioè la formazione la fai una volta in modo tale che sia sostenibile il progetto, cioè nel senso che tu poi successivamente queste persone hanno appunto le conoscenze e poi successivamente possono muoversi da soli. Cioè questo è il senso. No, no, è questo che noi abbiamo cercato tutto il senso, sicuramente dove abbiamo messo noi nomi, ma non mi ricordo. Io seguivo a tu develop di AIM, what else? AIM, the strategy? and uh, target group. So that's the main three things that you would think about on B1. And um, for example, uh, I didn't uh, understand everything, but I have a little idea, a piccolo idea. Um, for example, uh, if, if uh, a formazione is not an objective, It's an objective, but it's not, um, it would be an, an aim, formazione of people. It is an aim. Objective will be um, um, enhance their capacity of understanding this. This is a specific, specific objective. Okay? Formazione uh, of pe people to be careful with the consumering consumering uh, consumption of water, okay? Don't forget to close the rabbinets. Thank This is formazione. Specific objective is to be able to make people save 30% of their water consumption per month. So, formazione okay. is a tool? It's a, it's a, it's a global aim. Formazione, it's a global aim. To make people be able to, to um, use less water per month, this is more specific. Before October last year, uh, I spent a lot of time on my showers. Now I have short showers because I'm not, not using too much water. You understand? There is a change. Why can't we use uh, the formation uh, educational as a tool? Because of... Uh, no, I, I said, I said uh, formazione, formazione, it's not um, a specific objective, it's an aim. Uh, That's what I wanted to uh, say. Okay, okay. The, aim, the, the aim of our project is okay. to train. Okay. This is an aim, this is not an objective. Not, too, not specific enough. And, and the training is a method also that you'll have to specify what kind of method. Um, but for the thing, we were thinking about the... the Thank you. 
ci consiste in un economica, economia, gli altri si sono fermi tranquillamente tra l'elementare e le scuole medie, un paio lo fa con i giovani di tutti i giovani che sono dei tanti, avevano 22 anni, perché loro proprio nascono nel mondo dell'agricoltura, ricevono diciamo, il mestiere dalle famiglie okay, okay. e per cui mantengono quella mentalità là. Perché quando fai il di fare il No, in Italia è ok, è buono per me. What? What? No, no. What? What? Uh, I was going to. I was. I was to. Uh, about to ask you if it was the target group. Um, yeah, what I suggest. What I suggest is. Uh, what's important here is, is the process of doing it. So. Um, What I, what I suggest is when we come back to lunch, someone from your group will um, say what the project is about and we will see how people uh, react to what you're going to say, if it's clear, if they understand very well, and what's it's important really is to the debate between new, new people. That's a so you can express the project in Italian. And then you should write at least uh, more sentences to express the project and then someone of your group will uh, express that to the, the other group and the other group uh, should understand perfectly what it's all about. <laughs> Well, when I say one sentence, I mean you have 2,000 characters, so I should say one, one, one sentence for the, uh, the aim, one sentence for the strategy, one sentence for the target group. But, 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 at the same, but at the same time, at the same time, you should be anyway, you should be able to say your project in one sentence. You should be, you should train yourself to do that. But in this, in this box, I mean, you have 2,000. Uh,
progetti penso che a volte si, si collegano a studi fatti cioè, no? allora se vediamo se c'è uno studio non lo so, cioè, più o meno dovrebbe essere così perché si sì, il progetto è visto e considerato una razza ci dovrebbe essere sempre allora magari se il problema è che in parte di Europa il fatto che il basso livello di scolarizzazione dei giovani agricoltori fa in modo che questi siano non capaci dell'autoimprenditorialità, non, non conoscono le nuove allora potremmo, dico l'idea, in qualche modo agevolarli, fare non so, dare dei, degli incentivi, andati a scuola almeno fino alle scuole medie oppure fino alle scuole superiori, incentivare in qualche modo questo, eh, così almeno sappiamo che la prossima generazione di agricoltori ha Sì, qua sicuramente è un errore mio, però io sto cercando per quello che diciamo, si fa per tutti i docenti questi giorni, di restare nell'idea di one, one term we use is generally to describe that as social partners, for example. But I'm not sure it's a big word. Social partners? 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 Social
vedono anche appunto un futuro in questi studi, che chiaramente possono partecipare anche a questa idea, già si è Nella nostra mentalità nessuno vuole magari la centrale fuori bitonto di biomassa perché si è lavorato al processo di legato, quindi sta alla base un po' la mentalità per noi tutti dovremmo essere formati ed educati a un tipo di approccio alla natura o a questi nuovi meccanismi. Però perché non dobbiamo fare? Nel caso nostro, e già i futuri che sono dei test di legno, gli addetti al marketing ci trovassero per piacere. Eh no, ma di solito è che anche il cittadino stesso normale che ha quattro lauree e otto master per la salute dei propri bambini non vorrebbe la, la centrale di biomassa fuori. Okay. Io, è vero, no, io so questo. Sì, che diciamo quando si è trovato a, piuttosto la, la discarica ce l'ho aperto nelle campagne o <ride> dare fuoco. Farm, farm is, a, is the, the, the place you do it, the farm. Agriculture is the purpose of the world. Agriculture. Agriculture. T-O-R. Ah, sorry. Farmer, yeah. A farmer. A, a farmer would be the owner of the farm. L'obiettivo, abbiamo detto che il training invece l'obiettivo specifico è perché il training secondo me è questa idea. Il discorso di marketing, nel senso perché dovrebbe avere un senso per i young farmer partecipare a questo tipo di attività, la domanda è questa che ricala e quindi qua operazione di comunicazione e marketing che spieghi perché vogliamo facilitare le pratiche di cooperativismo, o cooperatività o come la vogliamo chiamare, lo so, uh, perché è il beneficio del beneficio di Cavara. Cioè adesso dobbiamo iniziare anche le strategie, tra le strategie c'è. Cioè, se diamo per scontato che la PAC preme quelle che oppure ci gli obbliga a rispettare uh, determinate pratiche, cioè a tutelare l'ambiente, allora la campagna di marketing vuol dire adeguati perché altrimenti va incontro però, a sanzioni. Il discorso è che la posizione era più buona. Se non è così, cioè la mia è C'è uno che è successo. Voi studiate il modo di mettere, 
diciamo in maniera soft la vita. <ride> Magari sì. si vanno a... Ma per marketing è sì, una cioè, Sì, infatti. Cioè, cioè tu hai pure marketing, puoi anche... Penso alle campagne di pubblicità per il The way you are going to make it happen. So it's the work plan, methodology, it's a mix of all of this. No, uh, just by the way. qual è una migliore tutela dell'ambiente, quindi tu perché dovresti partecipare a questi corsi, perché dovresti adeguarti alle normative, perché devi diciamo, però illustrare il beneficio, quindi il servizio che tu ottieni, e, diciamo, io però non sono, diciamo, cioè, cioè mi vorrei... Devo, ti consiglio di fare questo perché... Eh, ok, perfetto. So, però... Sorry Valentina, 5 uh, uh, minutes more, more or less to wrap up, 5 uh, minutes to 1 p.m. Okay. The, the, process, the, the process ends when you want to end it. You can sure. follow it at lunchtime forever. forever. <laughs> but for our event and our activity, sure. since we have uh, 1 p.m., 2 p.m. for lunch, just for you to know, 5 minutes to 1. Okay. Okay. You only have 5 minutes until 1 o'clock. <laughs> Yeah, the, the, the strategy is a, a, a paragraph, a sentence, where you will add, well, you would put the method, the way you are going to make things happen. So it's a work plan, it's a methodology, it's um, also the European added value, it's all that, you know, it's a sum up of all the way you are going to make it happen. So, so uh, uh, a. It, you have to. You have also the specific objectives. Italians are stubborn? No, no they are uh, young farmers. Ah, they are stubborn. Okay, they don't want to change. They are resi resi yes. resistance yes. to change. I understand. Yeah, it's not only here, it's a bit. You will have time anyway to, if you want to develop during the lunch or after that. No big deal. Even if you don't have time to write it well, you can. It's okay. If, for example, one group is ready to express and the other one is not, it's okay. No problem. If at least if, if no group, n not no group are ready to express, it's okay. Also, we do something else. This is the process, the important. Okay. But I think we prefer to. Close. No, in Italian. Sorry, Italian. Italian is okay. <laughs> No, it's not too much challenges at the same time.
Però per me dobbiamo misurare la tecnica. Diciamo in una frase, non dobbiamo essere schematici. Sì, Quindi sì, la sede sì. del nostro intento consiste nel, cioè proprio come ce lo diciamo tra noi. Remember a 2000 characters in the box? So you can imagine more or less uh, three, four sentences, uh, three or four paragraphs, one sentence for everything in, the, in one sentence, one sentence for objective uh, aim, one for strategy, one for target group. But the first sentence I suggest is, uh, okay, one sentence, I know, okay, I know what it is. Yes. Uh, remember my example looking for a job in Italy my purpose is to find a job in Italy in the field of European project and I will network without traveling to get to my objective. In this sentence I said how I will do it, what I want to obtain, and you know? Just for you to know, it's 1 p.m. So, just for the organization of the event, you know, it's 1 p.m. right now. Eluna. Eluna. Uh, so, just for you to know, for the organization of the well, first of all, uh, if uh, groups are not ready to present, it's okay. You don't need to. If you're ready, it would be interesting to do it. So. Yeah. So I think it would be interesting. Well, we can have the break of the lunch break. Then maybe a 10 15 minutes to wrap up uh, after lunch. Sarebbe meglio scrivere formare attraverso l'organizzazione di cooperazione. Ma fanno un'attività tanti. Però metto un obiettivo. In realtà ci consigliava di mettere lì. E si vede. Il dottore ha detto che non sia. <laughs> oh, oh, it depends. No, 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 no. No, maybe not because you're on streaming. You don't know who's looking. No, this is a. Exactly. This is a working. This is a. This is when you use it's a work in progress.
eh, non lo passi in realtà la fine c'è la prima perché abbiamo individuato il deficit nel settore agricolo, come lo pensiamo noi, è proprio la mentalità degli agricoltori italiani che non dice quindi volevo intervenire su quella problematica. The two, the two things uh, can be done. I mean, you don't, you, you maybe you don't have enough characters to put the European dimension on, on the B1. But if you manage to do it, it's interesting. But if you don't manage to do it, it's no big deal. You have the uh, E, uh, the D part, D5 part too. Yeah. Well, one, thing, one thing that you can't, you can't miss in this part is the uh, uh, aim, the strategy and the target group. This you can't miss. Okay, if you mind, if you don't mind, <laughs> uh, let's get back to our uh, our seats, our chairs, and discuss a bit about this uh, session right now. How we are going to where is Arcangelo and his wife? Ah, okay. Okay. They are going to leave or they are going to stay? I just wanted to say goodbye before. Okay, okay. That's how the politicians are uh, caught, you know? Oh yeah, did you do that? Yes, yes, and everybody here. Um, I remember our, uh, our Minister of uh, uh, Finances was catch because he was saying something about uh, uh, Sarkozy's wife. You remember this polemic? Oh, Carla Bruni, she's so good. And everybody was looking, uh, listening. Um, so, um, you know this, this series, uh, Twin Peaks? Yeah. Twin Peaks, David Lynch? Sometimes you, you, you think all the week have happened, but it didn't start yet. We are starting the week now. Well, um, before that, I just, I just uh, I will use this, this slide. I just, uh, Pia is not here. Um, Either uh, one group or the two groups are ready to share what they've been working on, but it's not mandatory if you don't want to. I mean, what was important was the process of working together, trying to express the aim, strategy, I mean, the B1 part, okay? So we have, uh, we have what? We have an hour and 14 minutes in order to uh, 
uh, check, let, let's say, go, go back to some important points that I would like to uh, address. Uh, and maybe um, before, uh, before ending the event, uh, another small activity that we will be uh, doing all together. Okay, so is uh, any group willing to share what, what they've been doing? I can see there are members of the two groups here. One leader of the group and uh, some part of the group and uh, you were also on the, the group uh, tackling with... Sorry? It's all right. Yeah, you can stay there if you. I mean, you can you can express yourself wherever you are. It's okay. But maybe for the streaming, it would be better. I'm sorry. I... In Italian, of course. Yes. Eh? <laughs> Uh, dunque, più che parlare di un progetto vero e proprio, uh, come dire, o qu quantomeno formato, siamo ancora al concept. Uh, non abbiamo ancora, uh, come, ovviamente, siamo ancora in grado di poter definire le procedure, le strategie di intervento, le modalità, i tempi soprattutto di intervento. E, però uh, siamo, abbiamo elaborato appunto un'idea. Siamo partiti da un sistema di bisogni, il grado zero che è la regolarizzazione dei, eh, o meglio, il sistema di bisogni di cui sono portatori i lavoratori migrati per lo più da nazioni terze rispetto a quelle dell'Unione Europea e eh, il loro bisogno di eh, essere eh, regolarizzati con la documentazione, il loro accesso ai diritti eh, da, al lavoro, al diritto al lavoro e ai diritti sul lavoro e eh, ovviamente il tutto è legato all'acquisizione dei bisogni uh, linguistici che evidentemente è una, uh, è una precondizione allora come prima, uh, come prima fase appunto abbiamo uh, questo bisogno di uh, individuare chi sono i, uh, i destinatari di questa, uh, di questa, uh, come dire, di questa azione Uh, per farli emergere dal lavoro nero e regolarizzare la loro posizione uh, in, nei paesi dell'Unione uh, dell Europea. In particolar modo avevamo individuato uh, sei uh, paesi oltre alla, al paese uh, proponente che era uh, l'Italia e sono uh, va bene, uh, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia, Germania uh, e Francia. Per quanto possano essere simili, uh, i, simili la condizione, uh, certamente si tratta di situazioni ben diverse l'una uh, dall'altra. E è anche un po' difficile organizzarsi negli, negli appunti, evidentemente, <ride> nella, nella scrittura. Scusami. Communication? E, e dunque eh, e quindi abbiamo pensato di fare una campagna di eh, sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori sui loro eh, diritti e doveri fare un'operazione di responsabilizzazione da parte dei datori di lavoro e delle condizioni eh, del lavoro nero eh, il tutto ovviamente eh, non può fare a meno di individuare una serie di eh, latori di interessi eh, istituzionali di rappresentanza sia per organizzazioni di lavoro categoriali che eh, dei sindacati e ovviamente anche gli attori eh, sociali. Il eh, work plan in maniera abbastanza sintetica è organizzato in una fase, eh, prima fase di management, uno, eh, una seconda fase eh, di quality eh, plan che evidentemente esige una fase di, di ricerca, una fase di eh, formazione dei lavoratori, soprattutto appunto per quanto riguarda la, loro, eh, la lingua e, eh, e i diritti, eh, la realizzazione test pilot course, Pia? non lo so cosa c'è scritto. E... <ride> you always need a backup when you have prepared your project, so it's perfectly all right. 
estrazione di un, mm, di un, curri- di un eh. corso, di un curriculum di formazione che con... Uh, okay. non era una Gen- gender, gender equality stiamo Come? parlando in italiano giusto? Sì. allora la, la, la fase di implementazione dopo la ricerca iniziale prevede uh, la, il work package sulla formazione dei lavoratori attraverso la creazione di un curriculum di formazione che comprenda la formazione linguistica abbinata a quella sulla sicurezza sul lavoro e um, il test su un corso pilota in uno dei paesi coinvolti e la creazione di un opuscolo multilingue informativo sui diritti e doveri del lavoratore in Italia o nel paese in cui, uh, negli altri paesi europei coinvolti nel progetto. Il uh, work package successivo è sulla formazione dei datori di lavoro e comprende la creazione di un curriculum di formazione per datori di lavoro e consulenti del lavoro sulla responsabilità dei datori di lavoro dal punto di vista civile e penale per il lavoro nero, la la creazione di un corso pilota e la realizzazione di un un opuscolo informativo sugli incentivi e forme di detassazione per eh, le iniziative di integrazione culturale e di eh, sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro. E infine, we are perfectly, perfectly oh. e, infine, <ride> e infine una fase di uh, dissemination, come di, sì, di dissemination è quella di um, sfruttamento dei risultati acquisiti o quantomeno di uh, sì, appunto, exploitation of results che Uh, passa attraverso la realizzazione di un, uh, di un sito la <ride> difficoltà eh sì il corsivo è un po' meno um... incentivi locali sono no. <ride> meeting locali ah, con sì, la distribuzione sì. di materiale uh, local, local meeting local media e un uh, congresso finale uh, internazionale che prevede la, for- la stipula di un accordo quadro tra i vari attori uh, coinvolti c'è ancora? questo è il che però fai tu ah Ehm, sì, abbiamo anche provato con molta, ad essere molto ottimisti nei, uh, nella valutazione dei, bene, dei possibili risultati però insomma e abbiamo immaginato o auspicato che questa azione a livello europeo potesse portare complessivamente alla uniformazione, a trovare dei metodi più o meno uniformi di intervento e portasse alla, alla creazione di... Um, alla formazione alla... di 5.000 lavoratori, di 500 datori di lavoro o consulenti del lavoro alla regolarizzazione del 20% delle forme di lavoro irregolare e all'aumento del 30% dei controlli in base all'accordo quadro stipulato sul, nelle aziende. Era una bella favola, eh? Ok, thank you, grazie mille, grazie. Good luck for the implementation of the pro- maybe you can give it to Antonio the micro. Um, well, I'm not, um, I'm not yet uh, at this level of Italian, but I understand, I understood that there were some precise information, there were some numbers, X percent, so that's, that's, that's a bit the, uh, the idea of the, uh, this part, give a concrete uh, idea, image of what you're going to do. I don't know if uh, maybe the other group would like to share also... Uh, But it's not necessary if you don't want, if you're not as ready as they, they, they were. I think it would be interesting for you to share. Allora, noi in realtà eh, ci siamo spesi soprattutto per eh, costruire il processo che ci avrebbe portato a eh, descrivere il progetto che avevamo in mente. Per fare questo ci siamo soffermati molto sulla conoscenza reciproca, ovvero sulla presentazione di ciascuno di noi in maniera quanto più dettagliata possibile, in modo che venissero fuori gli skills e le competenze di ciascuno da cui... Da cui <coughs> 
da, co, da, da cui poi trarre eh, i vari compiti che potevamo assegnarci. L'agricoltura in realtà rischiava di non venire fuori, invece alla fine proprio per le competenze che sono emerse abbiamo rintracciato questo filo comune tra esperienza e quant'altro e abbiamo deciso di iniziare a lavorare sull'agricoltura. Sull In particolare ci siamo rivolti, abbiamo scelto come target group eh, i young farmer, i giovani contadini e su questo anche, ci siamo anche confrontati ed è emerso che riteniamo sia opportuno intervenire nella formazione per giovani contadini in quanto sono molto legati a uh, pratiche vecchie che però ne inficiano uh, la possibilità di addivenire a delle possibilità di sviluppo uh, dell'economia agricola uh, italiana in chiave europea. Uh, quindi giovani agricoltori per quanto riguarda il target per quanto invece riguarda le, le strategie siamo rimaste sul vago, non so se ne vuoi parlare tu, invece avviso già la mia squadra, la squadra diciamo, con cui abbiamo collaborato, che per quanto riguarda la disseminazione e il marketing, noi abbiamo, tra il lavoro di cui prima, abbiamo individuato due addetti, perché sono le loro competenze specifiche, per cui venite e fate il marketing. Vabbè, adesso passo la parola a lei che... Prova a spiegare le strategie. Allora, noi abbiamo pensato ad un corso di formazione, eh, soprattutto cioè, dove invitiamo paesi, appunto abbiamo scelto tre paesi, due paesi a livello europeo e un paese terzo, quale appunto quello della Tunisia, e quindi noi forniamo loro la nostra, diciamo, le nostre competenze e viceversa, e quindi c'è uno scambio tra le, le diverse culture. come la Spagna e la Tunisia hanno più competenze tecniche che li agevolano proprio nella produzione e poi nell'imporsi sui mercati europei e mondiali per quanto riguarda il prezzo e questo va a danneggiare molto gli agricoltori eh, italiani e quelli locali che pur avendo la qualità non eh, possono poi riscattarla economicamente per cui questo training che poi è un trilateral training alla fine, alla fine di questo eh, si traduce in questo eh, dovrebbe permettere di arrivare come prodotto finale a delle linee guida che permettano di ottimizzare la tecnica, di trovare un compromesso utile a livello europeo tra la, la qualità e la tecnica. Per quanto riguarda poi i partners, avevamo pensato, ci cioè, ho pensato io, non so adesso, perché non abbiamo avuto il tempo, allora siccome una tra le, diciamo, tra le metodologie sarebbe quella di una piattaforma informatica, di una parte di e-learning, quindi una società di informatica che si occupi di tutta questa, questa, questa parte del progetto e poi eh, diciamo, quello che a livello nazionale è la confagricoltura, chiamare appunto la confederazione di ogni singolo paese partner nel quale vogliamo sviluppare il progetto perché comunque la finalità ultima è quella di eh, acquisire dagli altri e fornire agli altri le migliori competenze ma soprattutto di sviluppare un'idea di, eh, di consorzio, cioè un'idea di cooperazione tra tutti gli agricoltori perché almeno quello che che abbiamo riscontrato parlando e che nelle nostre realtà locali c'è eccessivo attaccamento, sì, una dispersione, quindi una frammentazione eh, tra, i diversi, diciamo, tra diverse realtà contadine. Quindi creare consorzio, saper fare bene impresa insieme per una migliore competitività sul, sul mercato e quindi una migliore, un miglior risultato, perché quello che poi si è sviluppato è anche il problema, è il risultato economico, cioè che tipo di beneficio io agricoltore ne trago se partecipo a questo corso, se sono parte di questo progetto e quindi diciamo la parte di marketing avrebbe, deve sviluppare questa, questa parte perché diciamo, il, le, la difficoltà anche che il, il, i destinatari del progetto sono dei soggetti un attimino eh, così poco orientati ecco, alla formazione e quindi la difficoltà sta nel, proprio nel, nell'incentivare, nel trovare gli incentivi affinché questi soggetti partecipino, quindi non solo con la coazione tra virgolette, cioè partecipare a questi corsi, eh, lei ci forniva la sua esperienza personale, è coordinatrice di un progetto eh, i cui destinatari sono obbligati a parteciparvi per ottenere un finanziamento, quindi c'è una coazione, eh, diciamo, un'imposizione, però bisognerebbe trovare degli altri metodi e quindi la strategia di mercato è orientata a questo, a far sì che questi soggetti partecipino soprattutto perché sono giovani e quindi cercare di incuriosirli quantomeno. 
Qua sì, che poi in realtà sulle attività, voi siete stati molto più specifici e sicuramente questo ci, ci ispirerà in altri prossimi progetti. Uh, però pensando a quella che è stata anche la mia esperienza diretta nel settore, in realtà gli strumenti uh, già ci sono sia a livello di finanziamento, cioè il settore agricolo può usufruire anche perché come dicevamo prima è uno dei, dei settori che più l'Europa sosterrà nella prossima programmazione, già lo sta facendo. Uh, quindi gli strumenti in realtà già ci sono, quindi, pertanto noi non pensiamo che sia, tra l'altro sarebbe stato opportuno aggiungere degli altri strumenti, degli altri prodotti, creare questo e quello. L'importante per noi era trovare comunque delle metodologie che facilitassero la condivisione della conoscenza e, delle, uh, e poi delle opportunità a oggi già esistenti e sulla metodologia magari abbia, saremmo nel caso più orientate piuttosto che a cose frontali, didattiche o studio a casa, l'e-learning in parte sì, però appunto l'open space, piuttosto che eh, i workshop, perché poi nel settore agricolo, come magari sapete, si parla anche di multifunzionalità, di diversificazione, quindi coinvolgere in maniera anche più proattiva le persone partecipando a dei workshop in modo da condividere un'esperienza che possa arricchirli perché si tratta di stimolare soprattutto una crescita culturale più che di altro tipo. Marketing? Prego. No, c'è sicuramente preciso. Prego, qualcuno. No, it's always interesting to share. Come on. If you have some... Prego, prego, prego. Vabbè, vi lasciamo il cappello. La scena. Dunque, per quanto riguarda il marketing non siamo arrivati così... Quindi è un po' un improvvisare, sicuramente come target è un po' difficile da raggiungere via web, via mail e sicuramente con i social media, quindi Facebook o quant'altro, magari sono giovani, non so, possono anche... Sicuramente trattandosi di un progetto di respiro europeo si potrebbe pensare di fare riferimento direttamente alle camere di commercio di questi paesi a cui vogliamo fare riferimento con un programma dettagliato e con dei numeri... Ehm, possibili da, da raggiungere in qualche modo, quindi essere chiari e diretti come si confà quel tipo di target a cui stiamo mirando che è quello dell'agricoltura che fa i conti ogni anno comunque con uh, un, un rientro comunque delle perdite e quindi ambizioni che devono essere soddisfatte in termini proprio di numeri. Va bene, va bene. Here. Ok, grazie. Well, um, as I said, I uh, propose to you these activities because, uh, as Leonardo said, I don't remember how he said that in Italian, but uh, without action, il uh, spirito uh, without action is not enough. We should do. So my idea was to engage you in doing and obviously in, in discussing how to do it, okay? All right, so um, I'd like to, to leave the uh, half an hour, uh, the last, but not the very last half an hour, maybe to, for you to, to pinpoint some, some situation that you would like to develop. But for, for uh, a while before that, I would like to come back to the uh, specific specificity of the Grunvig multilateral project and also to address something that I've been repeating, but to connect it with some important document, which is the quality. Uh, you've, been, you've, been, um, you've been looking at the documentation, you've been, you saw that in all the, um, not in the um, uh, MS Word document, but at least on the budget uh, tabs, there is uh, an option for quality. So my understanding is it's so important to have quality in project at any level, not only uh, under the European uh, platform, but it's so important to consider this uh, aspect of the uh, project that maybe you should really think closely 
uh, and uh, give importance to this part when you dis well when you're preparing and also when you're going to execute and implement your project. But before that, just to have a um, it's kind of uh, you know remembering. Okay, when we were discussing, uh, is my project idea fitting, matching the Grundvig? Is my purpose fitting, matching? Okay, remember that in the action, the part, the user manual, part 2B, which are the uh, specific detailed information of each action, of each sub-program of the EEL LLP, you have at the introduction of the information this nine, this is my understanding also, I've been breakdowning. So this is the nine points that you, um, you, will, um, you will consider before applying or before thinking about this specific action. Uh, there are some action, you only need two partners. One partner will do something and the other partner will do something else. This is a consortium of organization, and you'll have a, uh, a, a minimum number of three partners, of three partners from uh, LLP countries. Okay, so when we were addressing the situation of um, narrowing, okay, where should I apply? You have all this consideration to, to understand. So you have your project first, at least, uh, let's say, the draft, a good idea, then you pick the program. And obviously, at some point, you will adapt a bit your program, your project. But you're not going to change it. You will, you will change some little specificity. For example, you can think about your project with no exploitation. Well, why not? But it would be better with exploitation. So you will adapt. Okay, well, there there's uh, this aspect of the program which they, they, for example, you just can't imagine applying under a Grundvig multilateral project with no uh, European added value. I mean, forget it. Then it's another program, another action. Or even it's not an LLP program, okay? What you will find on the application is mandatory at all levels, believe me. D1, 2, 3, 4, 5. So uh, what, what can happen is uh, eventually you don't have a big exploitation plan. You don't have something that will just, you know, every country in the European Union will, will take advantage of what you are going to build within your project. But at least you will have a strong impact, at least in the countries of the partners, minimum. Okay? So these are the key, we've been talking about that, right? The pilot testing, teaching products, the strategic areas. The, the strategic uh, uh, areas of the project, of this program, are under the, the call, with the call, the strategy, the, the strategic areas of 2013, okay? All this is part of the sequence of documentation you're using to design your project which is the call, the guides, the instruction for applicant, and all that's, that's information, okay? You remember I said that, that the program itself, the Grundvig program and the EL, LLP program from 2007 until next year have a um, global strategy applicable every year, all the same every year. Then each year you will have the strategic objectives which will be uh, which will uh, be published in order to for you to focus on these strategies on this area specifically because probably the, the year before a lot of things have been done on a lot of uh, specific areas so it's not something redundant okay um, so maybe eventually you not you will not uh, address all these nine key points but the more you address the better this is uh, critical thinking. I mean, it's not, it's not, okay, do that, but take stock of that. And um, then on the general call for proposal, which is the uh, all uh, 
you have these four big time areas, okay? Remember the content, what uh, the provision, what you are going to put in the things that you are going to do. The, eventually the system and policy level. Uh, you, don't, you, don't, uh, learn, you don't learn things in Finland the same way you learn in Italy. So the system, the educational system for adult learning in Italy is probably different from Finland. So this is a different system because of different policies, different uh, culture. Hmm? Here you, you, like us in Portugal and even more in Brazil, <laughs> we are pretty much Latinos, not in the north of Europe. The accessibility of learning, okay? People who, because they don't have the language, because they don't have, uh, also they don't have the will. Learning, learning for what? Is it important to learn things? Some, some adults, a group of adults are reluctant. So accessibility is not only a question of uh, 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 bringing to people, it's also bringing people to you. Okay, it's two sides. All right. Um, so you would involve the learners. You, you, you take the learner and you put him in your project and he will develop sviluppo, il progetto, with you. Okay, so he's, he's part of the project. <clears throat> so when, when, when we read when we understand involve, it's not having him around. He's responsible for doing things. Okay? Uh, right now, I have two, two people, from, one from Cabo Verde and one from uh, uh, Mozambique. And in, they're involved in a project, in a cultural project, to develop uh, a set of events uh, to, to celebrate the uh, uh, Portuguese uh, language uh, spoken countries and they are doing things, they are organizing the events, they are, okay? So at the end of this uh, program, they will be able, for example, to find a job in, a, in, in an organization and they will be able, they will have the competence, the skills to organize events, for example, okay? They are doing it. This is what me the, the meaning of involve. Um, you, the, the, the learner needs, I think it's, uh, I mean, maybe you're not always, uh, all of you are not working on the adult education or education in general form, but it's, the, the learner needs, it's, it's kind of a starting point also, you must consider. Even, even today, when you choose, for example, uh, uh, one, one, one section of the university you want to go, well, when you're in, the, in this chair, they didn't consider your needs. You choose to go to uh, English uh, con uh, comparative literature or you choose. In this case, you're, you have your field of activity, but you consider also what are the expectations of the learners, okay? This is non-formal education. Uh, so you have the learners uh, and the people you want uh, to address, to, to, to involve, uh, involve in your, the project meetings globally. Doesn't mean you, you will have them traveling around with you, but at all level. And finally, uh, all the events and actions. Okay? What else? Okay, this is the uh, quality part. It's a bit heavy because I would. Uh, this is a, the a awful slide. Also, I hope uh, nobody can see that slide uh, there because it's uh, it's not like the way you 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 build slides. Um, there is this um, this. Um, let me see if I can find it because you have it there. In the in, you will have it in the platform. There is this big document done by the um Okay. You remember I mentioned the uh, CDFOP? They published they published this It's from last year, okay? It's called
Okay, CDFOP, European, European Center to, for the Development of Vocational Training. Vocational training is vocational. It's not, it's, 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 a, uh, it's a part of adult education. Grundvig is, is not vocational. It's not, it, uh, Grundvig program is not designed for vocational people, vocational trainers, vocational practitioners. Grundvig is uh, designed for uh, adults education uh, target. But I, I, my, sensi my sensitivity is, CEDEFOP is developing a lot of material, a lot of studies, a lot of um, research, and at each point of this research, this material, you would find something very important within the activity you're planning to, to have on your project. Okay. So this, this uh, I've been reading this, uh, this uh, material, obviously uh, a bit, uh, for now, a bit like this, you know, you know uh, di diagonal uh, reading? It's a fast reading, but you catch the point. And in all documents, as you know, you've been reading a lot of things, there's also always uh, what you call um, well, you have the forward, and you have the, I don't know if you have the index here, but I think not. Anyway, you have the, um, conclusions, maybe it's faster here. This, this uh, material that you will find will always have what they call conclusions and recommendations. And what I found interesting with this uh, document is there is a, in all, all the work that uh, CDFOP does, you will have a glossary, you will have a lot of information about the quality and uh, what the so-called stakeholders of this world of quality within the VET sector and education se sector. So, I'd like to, to I selected, um, I selected some, some passages of, of this. Which is, uh, for example, uh, they say, given the future challenges for accreditation and its crucial relationship to quality in vocational education training, Accreditation should be given increased priority in European cooperation. Accreditation, priority, it means the quality of the people engaged in giving adult education. Vocational trainers are people engaged in giving education. Um, so your organization is planning to apply a Grundvig multilateral project where, where uh, your organization will uh, design training programs, where you will actually pilot tests. So your organization, organization your staff, should be prepared to do, to do that, should have um, experience doing that. And also, the result of this training of these people should be useful for their employability. Um, each time you participate to a training, I will put on my curriculum, believe me, right, right uh, this weekend, participation as a facilitator in the Laboratori del Basso, Italy, because for me it's very val valuable. It's really, but a lot of people uh, in different contexts will look at it and say, yeah, well, it's one week experience there. But uh, some, somehow I recommend that you build your project and your trainings and all that stuff according to a quality system. In ASA, there are specialists of quality uh, standards. There are quality standards also everywhere and also in ed education and under the specific uh, umbrella of, adult, uh, of education within the European Union and the Director General of Education, 
there are systems called uh, Equavet, called uh, ECVT, called uh, EQF, which are linked to a national catalog of um, occupation. You must have here in, in Italy uh, a, a book where you can, uh, you can find the definition of each and the level of each occupation, each, if, if each kind of job, right? It's called, uh, in Portugal, it's called the Catalogue of Certificates, Qualifications. So, Yes, so so um, uh, you have uh, references here of there is a glossary in, in this in this uh, document which explain I was uh, looking for ECVT here the European credit for vocational this is for example a very important uh, notion information um, you you I, I was looking for uh, I was uh, so uh, I shouldn't use this word but I was very irritated when I was robbed I, w I didn't know what to do within this for this summer so I've been looking at the quality uh, things in European context. And I was looking for also for uh, some specific training or a master to apply on. And uh, I noticed that uh, you have a lot of uh, universities at a higher education level, but also different o other levels, which uh, um, they, they, they publish the training, the master, the content, etc. And at the end, at one part, they match this um, uh, literacy, this, this, uh, this information, with European credits. Means that if you do this course, at the end you will uh, accumulate 180 European credits. So. In one, in one aspect, it's useful for uh, companies, organizations working with European credit, but you must know that uh, many, many, many companies don't have any clue what is European credit. But the fact is the European uh, uh, Union Commission and this uh, program in particular try to create a framework of common understanding, okay? to be able to... Um, I had some difficulties to sell my, career, my resume at one point of my uh, professional life because this uh, uh, specialized diploma in engineering of composite materials, nobody knew about what it was. was now it's clear, it's a master, master level according to Bologna process, okay? So this aspect is quite in important when you're designing your, your project and you know that one of the output will be a training course or one of the uh, tools that you're going to use are methods of learning, etc. You should have a look to this, uh, to, to this um, let's say, ECVT and the EQF, the European Qualification Framework. So, the fact that in this document you can find this kind of information gives you a good idea that what's the highway or how the highway look at, uh, okay? So, quality as a critical input in your project. Improved European cooperation between accreditation institutions working within VET 
should be developed as an integral part of existing European cooperation on quality assurance. Equavet. If I'm not wrong, there is a program only for Equavet. I don't know if maybe it was equal and it's over, but so it means you see the European dimension here? European cooperation and using Equavet, which is a tool, it's a, a system to integrate to your project also. Quality, quality, quality. It's important. Okay? Actually, um, you have to critical think a bit here too. You know, uh, your country is taking money from your pocket, putting on the big safe of the European Union and develop things that they believe at their level and different level is important for the European construction. Well, better use it. The fact that you use... Uh, I'm, um, I don't want to... This is not a political speech. Huh? The fact that you use instruments that are made available to you is a fantastic thing. And also it's linked to somehow to the VAT that you're paying, to the IRS you're paying at the end of the year. It's not only your educational system, your sewage system, the health uh, system, national system. It's also the European Union because you are, uh, Italy is a member state. And by the way, one of the founders of European Union. In Italy, uh, our agents uh, have um, uh, specific programs uh, for accreditation of organizations uh, which deals uh, with uh, um, education and mm -hmm. training. I don't know why the region don't use uh, European uh, standards for accreditation. <laughs> Because, uh, In, for example, um, one of our organizations could be uh, accredited in a regional system, but uh, it's different from European level. And we have, uh, to, um, uh, we have some standards uh, at regional level. Uh, why yeah, are well, different? I, that's why <laughs> there, there are some programs. In Portugal, Actually, it's interesting to use this example because I think Italy is here in the middle. Portugal would be here and Austria. I don't remember exactly Austria. AS. AT? Okay, thanks. Um, I had this meeting with, uh, with this guy from Austria in Portugal. There was a Europass conference. And Portugal, like, is in love with Europass. And they uh, developed a kit, a toolkit. For people to use Europass. And believe me, the people that have been working on this toolkit is a company in Portugal called Intect. These guys are just brilliant, impressive, psychologic. Uh, I mean, these guys are really um, interesting. But at this conference, these guys, certification, qualification, that's, I don't care. We want the guy to have the skills. Is he capable of doing or not? You have, as you know, some people have uh, 10 masters and you put them to cook rice and pfft. So, but Portugal, without, without um, you need diplomas for everything. Do you have the diploma? Yes, okay, so you can. Sometimes people are really bright. They don't have even the, the lo they have the lowest uh, education level. So there is a polemic within Europe on this uh, certification qualification. Obviously, what I'm saying is um, is um, have a, a lot of limitations because obviously 
uh, you would not be a, a good uh, designer of uh, mechanical parts if you don't have uh, at least a very strong STEM, okay, science, technology, engineering, and mathematics uh, basis. Okay? So obviously you wouldn't be um, a good uh, doctor in, the, in, in your field if you don't have sufficient and efficient uh, experience on the medicine field. But this qualification stuff is a bit polemic. People working on the uh, career guidance and um, uh, workplace placement, okay, they just hate Europass. They don't like it. People from uh, people from Hayes, people from uh, Ranstam, you know, they we don't use Europass. They have their own system. It's okay. People, marketeers, do you think they use Europass? Blah, it's awful. They want the people uh, applying on the marketing job to have a video, to have a, I don't know. So this is a bit polemic. So according to the countries, uh, the qualification and the certification and the definition of things is crucial or less important than the competence itself. It's very known that um, we focus in our uh, systems on technical skills and we forget about the soft skills. Let me just uh, show you something about the skills. I don't know if I put it here. But... Uh, no, it's not here, but... Um, let me check it out quickly. There was this study did, done by, um, by, the, uh, by this agency, the Danish Technological Institute. Emerging skills and uh, competences, a trans uh, transatlantic study. It was done in October past year. And it compared what we in Europe consider important in terms of skills and what in the States they think they consider important in terms of skills. Completely different worlds. Okay? The States right now are conducting a big time, big scale uh, study work program between Australia, between the States, between different universities and also with key and, and very powerful um, um, companies such as Microsoft, Oracle, Google, IBM. That's Alexia. Okay. The partnership for the 21st century skills has developed a vision for student success in the new global economy. Okay. So you can see here, well, this is a uh, typical American, you know, uh, the four C's, uh, critical thinking, communication, collaboration, creativity. Life and career skills, life skills. What is life skills? Life skill, empathy. Empathy? Oh yeah, I understand you, yeah, empathy. I understand your world and I, 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 I know that your world is like this, empathy. Um, empathy and, 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 and social skills avoid conflicts, avoid war, avoid uh, misunderstanding, okay? You should, uh, you should be aware that you are stereotyping and you, you, you have a lot of prejudice. Every one of us have prejudice. So we must understand them and, and work with them and, and 
and this is life skills. You don't learn this. Or there is not, well, there are, but uh, when you go to school, there's no, there's no teacher or a scholar who will teach you empathy. You have it, uh, it depends on a lot of things, right? Information, media, and technology skills. Bingo. ICTs. Do you sometimes, uh, no, maybe this, this is not your generation, but um, core subjects of the 21st century. Okay? And then supported, supporting all this uh, vision of skills, you have standards and assessments, curriculum and instruction, professional development, learning environment. It would be something interesting to develop. The, the, are you familiar with the concept of unschooling? No? Some parents that just keep their kids at home. They don't put it in, in school, unschooling. Uh, I don't know if you're familiar with uh, this guy from India, Khan. He was from uh, some kind of a bigger university, I think Harvard or something. And he started to create some videos to explain mathematics in a simple way. Now it's a big time foundation, Khan. K-H-A-N. Uh, now he's invited to, to do, uh, I don't know how you call it, uh, introductory speech to new students coming in university. This is not a formal way of learning. And it's so successful. So somehow, well, videos and all that stuff, it's non-formal, and he had to structure it. But the more you structure the learning, the more it becomes formal. OK, just, this is just uh, sharing with you uh, things, because obviously, this is not out of the context, because when you think about your Grundvig multilateral project, somehow you think competences, skills, competences, skills, behavior, and knowledge. Okay, I know, I behave, I have the competence. Okay? Um, okay, back to our uh, very heavy and uh, not the right way to design slides thing. <laughs> you notice it's more and more complex. Okay, the recommendation on the European Qualification Framework, EQF, in 2008, and ongoing developments of national qualification frameworks in all member states requires gradual strengthening of common understanding and trust among education, education, high, higher education, formal education, VT, uh, vocational education training, and sector stakeholders, bingo, at the same level, all together. Quality accreditation, equivet, second paragraph, third paragraph, all together. So this is the core topic of quality. This is European dimension cooperation. This is who are cooperating. Stakeholders, the sector stakeholders. Increased cooperation on accreditation is an important step in building this trust. What I, what I wanted to share with you on this quality aspect is first, Importance okay. <laughs> Buonasera. That's my limitation on Italian. Buonasera. <laughs> I'm very careful always because um, when I start doing that, uh, then people. Va bene, va bene. Oh, that's the the trainer? No. Oh no, that's no. Okay, forget it. 
Yeah. <laughs> so uh, I remember uh, when I when I said it and the people. Blah, 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 blah. <laughs> okay. No, no, no. Uh, I don't speak Italian, but okay. So importance. Importance, that's the first paragraph. The European dimension. Okay, first paragraph is about importance of the quality uh, context. Second paragraph is the European dimension of the quality context. And third paragraph is the, about the stakeholders working together. This is on a major document uh, built, uh, conceived by the CDFOP only one year ago. So consider it. This is not uh, sequential. I took it from um, my, my preparation, my work, and I use it uh, very often. And now I'm, I'm, I have found this uh, information and um, I think it's very important. That's my opinion. But uh, then you will see by yourself, because uh, most of the time, and I don't want to, to I don't want to brag, but uh, sometimes you 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 participate in events and conversations, and when you get to the to the book or to the thing, then you it's clear, okay? Yeah, so. That's the project we've been looking at, which is linked to this, uh, this aspect also. You know the drill. Maybe you have... Um, I don't know exactly what's the organization now after that, but somehow I'll, I will need to go to some place to have access to internet, to book my flight and all that stuff, but I could stay here because I know some of you guys would like to have a chat with me or more specific, so I will stay here a bit, but I will I have to keep in contact with you because I have things for you and for Arcangelo. And uh, so, but if you have something you would like to, to ask or to share right now with everybody, that's the moment. Micro. We have talked, about, uh, talked with the other participants about project work at the end of this uh, laboratorio, and if you agree, uh, when we um, will make the, um, the work groups uh, for uh, developing uh, project idea, we'll keep in contact uh, with you by mails uh, to check uh, the, 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 the work of uh, these four you, days. You At the end of the laboratorio... In January? No, uh, two days in December and uh, two days in uh, January. Uh, we have uh, a project work, a final project work, to develop uh, a project idea based, based on... On uh, the three LLP, modules. Uh, yeah, with the, the three um, modules of the laboratorio. Oh, so, so it's a kind of a fourth step. Yeah. So we'll uh, create uh, three or four groups and uh, we'll uh, give them uh, two or three um, type, types of uh, projects, um, simple uh, or more uh, uh, complex. Com complex. Uh, probably we can uh, start with a, a Grundvik partnership. Uh, and, uh, yeah, it's a good thing. Yeah. And uh, if you agree, we'll keep in contact with you by mails to sure. check the development of their uh, yeah. work. Okay. As I said to you uh, before, um, fully available. Obviously, uh, 
each one of us have their, their ongoing things. But uh, if I don't answer an email uh, immediately, I will, uh, I will answer. I can maybe sometimes I know and I will... Uh, hmm. Because uh, of this uh, activity we have, uh, we are working on PSD. So? We have uh, 40 minutes, uh, 40 minutes uh, until uh, 4 o'clock. So until at least until 4 o'clock, I'll be. We can have. Uh, I don't know, Marcello or whoever can. We can we can have conversations with a coffee <laughs> and maybe a chocolate a chocolate thing because it's Friday, so it's a. Uh, We went there? Okay. Well, we've been in Bari. We've been in two places in Bari. A big one with a lot of people. Yes, I remember very well. Are you, you're from, that was... Uh, That's yeah, the yeah. mediation thing. Yeah. Uh, that's, sorry, that's thing, uh, organization. Yeah. Yeah, I remember very well. Uh, Bruno, uh, just a couple of things. Me. All all the information that you've given us from Monday until now, we can find it on uh, ETFs, on the CED, FOP, um, the EQF, the Equivat. We can find all this information that you've given us on those on, on the particulars of what you've given yes. to us. I have, uh, if I'm not wrong, I have more than uh, 155 uh, files on the under um, under a folder name uh, EU documentation, and you can find all the information that I use here. And I've been uploading uh, new documents. You can find it there. Because it's always good to have a point of reference to yes. check and cross check. Also, and check. you have these uh, references within the documentation that you uh, download to apply. There are references you can find, EQF, etc. And what I can share also, I have, um, I have another folder. I can actually share with you my Google Drive uh, stuff because it's public. I have different uh, accesses. Uh, and you I'm have also documents that are not uh, mentioned in, um, in the documentation that you will uh, download for the applications that you can find also. So. I, uh, for me, that's fine. Uh, if you can mm, pass the, the Google information around. I don't know. I have to say that I'm kind of old school. I'll, I'll, I'll follow what uh, Synergia pretend to do with all this information. Mm. And I know that, uh, for example, uh, Pia asked me to share it for, for, with other groups. I have no problem in, in this share. So it's a question of uh, uh, contacting and being in contact with the PN uh, Synergia in order to yeah. have access. I think well, there's no problem. I mean, for the English-speaking folk, I think it's quite all right, ah, but for yeah. the Italian... And also, very important, uh, well, uh, I'm forcing you to <laughs> check that in English, but there is uh, some of this documentation is, is uh, available in Italian. Obviously. Yeah, because once you go on Google and you've given us all that information, you just uh, translate and goes into Italian yeah. and makes but it easier for... Marcello, there's something that I said at the beginning that would be a, a recommendation. In this project, you're working with different nationalities. So you want to be sure you're ready to communicate in English with the same... <coughs> all, all, for example, all countries will have the same situation. If you want to, to, um, to find a common language, you have to, to work based on the, the English version because yeah, so you can you can communicate. But at obviously. least you have your your language version to check if you understood very well 
what's in the English version. version. And, and if I've understood clearly, there's only three languages that we can apply in. And that's German, French, and, Dep and English. Depend, depend on, on there's some places, some actions you can use the national language and all that stuff. But in this application, you have German, French, and English. Even though they do give you other options, those are the three languages that you have to choose from. I believe that uh, at some point you have the option with more languages because there are some actions that at one point you must use English, uh, German, or um, French. But from the rest, the rest of the, the, the form, you can use the national language or another language. But I don't have experience on this field, so always, you know, the EACA, LDESC, and national agency. But one thing is, if you work in English, from A to Z, you, or French or German, you be sure that you're, you're answering the, this rule. So what you're saying is if you're answering those three languages, you've got more probability of getting the grant, if it's oh, done? No, 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 no. Ah, okay. There's right. nothing to do. The, 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 it's not uh, connected. Obviously, obviously if, you, um, if you fill all your application in the wrong language, it's not that you're not going to have the, drang, the, the grant. It's the application is not eligible. But at some point, I'm sure that you will have these messages, you know, hey, guy, you're, 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 using, the wrong, you're using the wrong uh, language. Okay. All right. You will have the support. Okay? Uh, another question. Uh, you also mentioned the PCM approach. Mm, I didn't quite get what the PCM approach is. Uh, <laughs> Ciao. Um, and that was on the metric system. He's leaving? He's leaving? No. Ah, I, I, have to meet, I have to meet Arcangelo today. Eh? Um, uh, that mm, that was on the, the logic framework approach. Yeah. I, I, um, I, uh, I, in, in the preparation of the works, uh, Synergy, I uh, thought it was uh, important and useful, and I agree with that, to at least um, talk a bit about some, some aspect of project management, at least the uh, phases, uh, what is the phase, uh, and also there are different methods that you would choose according to the complexity of the project. Either it's a PMI approach, approach for example, or prints which are built for very complex project, or an agile uh, approach, you know, where you build a website, you start with the uh, web, the home page, then you... So Sorry, that was Prince 2, you mean? Prince, Prince 2, two yeah. yeah. Uh, print, but Prince, prints were developed for, for IT, so it's quite um, specific. Complex too. Um, and uh, the logical uh, framework approach is because of the uh, trend and the policy on the European Union in this moment, let me show you this because I've been talking about it. It's available also. I downloaded it for you, guys. It's Christmas before Christmas. Very funny. Um, uh, Bruno, wh while you're uploading there as well, you also mentioned the metric system. Yeah, the, the, the metric uh, log. Yeah, can, for, for, for our planning, can we use that as a system? Give me just a second, okay. I'll open the document. Okay, when I was referring to this, uh, this uh, LFA, this guide to the logical framework approach was built by the government of the Republic of Serbia. And it's, uh, it's, 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 it's an explanation okay, of, of the uh, LFA. What is it? How it works? Blah, blah, blah. And for, there's two reasons that um, I believe Synergia suggested to address this specific information. It's first one for us, 
to understand what it is and all that stuff. And also, uh, more and more, you will, uh, you will find um, available in the respective um, uh, website from the European Union, a LFA approach of presentation of things. So uh, when you access the, docu the documentation, in some, for example, in Europaid, you have some explanation of the program with an LFA approach. approach. Okay, the vertical logic, results, outcomes, specific objectives, aim, transversal logic, at each level, the source, the, the indicator, okay, the OVI, objectively verifiable indicator, and the source of indication, and out of the project, the assumptions, and the precondition, okay? Your project will start only when this is true, and it can go up at each level to reach the aim only if the assumption is true. Okay. So, so you work on assumptions. Yeah. Well, um, let's say that it's the uh, LFA approach. You know, you start your project with the problem tree, with all the analysis and all that stuff. So, if you want to use the LFA, well, you will you will design also your project according to assumption that are. Uh, green or red light for your project to 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 be uh, realized. Okay. For example, if you if you plan if you plan a project, which uh, is to I I, I used uh, uh, an example of looking for a, a job, and if you plan your project with assumptions and these as assumptions do not uh, happen are not true at the moment you are in a project, there's a good chance that you can reach the level after that, which is uh, if you start with a, if you, okay, your, your project starts with activities, or maybe, so, maybe so, so what you're trying to say is, a, so, sorry, Bruno, you're right. so, so what you're trying to say is have, a, have a, a, a stable foundation to work upon. Exactly. I'll, I'll show you the, um, yeah, I understand I the, stable, the stable grounds that you're going to work on, but what do we work on that from? Where do we get that, that, that stable ground? Where do we get that really good foundation? How do we know? How are we guaranteed? Is it research? Well, Is it these are assumptions. Ah. But for example, um, hmm. But for your assumptions, can you use research as well? Use research. To do the assumptions? Yes, obviously. In, in this initiating part, uh, uh, there are the, by, by you analyzing your needs and you analyzing how you're going to address your need and at some point these assumptions are this logical framework approach was created because you're anticipating you're planning you don't you're not, not you don't know for sure what's going to happen so you have kind of a change plan and a, this change a plan, plan B like you said sorry a plan B yeah, I actually use this uh, plan B thing, and sometimes it's plan C and D. So All the way up to Z, as we know. Yeah, yeah. so these assumptions are some kind of safeguards that you think of, okay, uh, which will, will some, somehow um, um, uh, help you to, uh, if, for example, you assume Okay, there is some, there, there's a result, and you assume that uh, this thing will happen. This, if this thing don't happen, well, you can't go on the next phase. There's a good chance that you will fail. So if what you assumed do not happen, what will you do? The project started, okay? Imagine that you are at a level... Uh, so like you said, if, then, if, then, yeah. if, then. You see... Where are you? Okay. Your precondition is true. My plan is to ski. There is no snow. No ski. There is snow. If precondition is true, then I can start my, uh, my project. 
I can do all the activities, the tasks, okay? And if the activities are realized, and if the assumption that I decided to use at this point is true, then, only then, I can be sure that the outcomes will, will, will be realized. And it's um, obviously a different, you, you have an assumption, your assumption corresponds uh, with, the, uh, uh, with the level you are. The green level is the winning level. Okay, we reach the top. But be in between the activities and the aim, you have all the uh, happenings, the deeds of the project, which will be uh, happening or not. So if you did your, your, you managed to reach your outcomes, you have a pilot training course, you have a manual, you have things, and if the assumption you consider at that time, uh, if there is paper, you can print uh, whatever assumption you consider, then there is a good chance you achieve your specific objective. But you're not at the end yet. So basically, you've got to look, when you're, when you're assuming, you've got to look at the bigger picture. You can't just look at what you think. Well, uh, it depends on the project, and, but be sure that you're assuming things at the right level. This is uh, so it's lateral I, thinking. I wouldn't mind coming back for a week uh, on a logical framework approach with a specialist. So it's lateral, lateral thinking at the end of the day. It's critical thinking, it's uh, planning, it's anticipating, it's imagining. imagining. I've been using this uh, sentence also, you know, planning for the best and pre preparing for the worst. <laughs> preparing for the worst, yeah. Okay. Um, well, it's, come on, it's me me sharing with you my ideas, it's not... So, only if the assumption of the last level uh, are true, uh, you will reach the aim. At, at the aim level, level, sorry, obviously there's no assumption because you reach the... Um, you reach the... You reach uh, your goal. The top of the tree. Clear. Or, or the, well, the arrival line. Claro. I can use uh, this example um, this guy, by, by the way, Marcello, is me. <laughs> you yeah. are not here. You don't so look that yellow, my, don't worry. My plan is to find a job in Italy, but I want to work in Europe, European Project uh, Focus. Uh, how to, the, the way I want to achieve this, uh, this uh, endeavor is uh, by Skype interview, and uh, I, will, I will network to find this activity. So at that level, I decided to, the means that are, uh, I'm going to use are uh, LinkedIn, Skype, and G Gmail. And I want to spend only uh, 100 euros. That's the level of my, at this, at this stage of the LFA, I put the means and here the costs. So after that, I, I well, I intend that I assume that I will not have to, it will not be necessary for me to, to travel. It will not be necessary to, for me to have more than three years in experience. And it will be uh, a, a, project, a proposal focused on, on the management level of the uh, position. And then the uh, indicators are, uh, in this case, very easy to understand. Okay, the, the proof that I have a job in Italy is my contract, the source of this, uh, and here obviously I am the proof because I did the uh, interview. Okay, so the precondition is there is a need of European project manager uh, uh, in Italy. This is my precondition. If, if no organization, no one wants uh, to in invest money, in, I can't start looking for a job, then I will have to start looking for a job in another field which is possible anyway. So if these conditions are true, I can start networking because what I will do will uh, in fact be useful. And if I did network, I did find contacts, I did find whatever, and if all that contacts that I managed to engage to confirm that I didn't need to travel to meet them face to face, 
to have an interview, then I will be able to have this interview by Skype. Right? And only if and if then. So the, the first if, sorry, the first if, if I did my job, the second if I didn't need to travel, then I, I will... It means that uh, if I have contacts and all contacts tell me, hey, you come here and we have a face-to-face, -face, well, I, there's good chance that I can have my Skype interview. So if I have my Skype interview and during this interview I manage to, uh, to, um, to match my assumption, which is it's okay three years, if it's true, the guys in front of me in the, in the web camera say, okay, oh, you have three years experience, okay, it's enough. Then, and only then, I understand that the proposals we've been discussing about for me are available because three years of experience for them is enough. So it means that at this interview, I managed to find an uh, um, organization willing to, engage, to contract me to work in a uh, uh, European project focused uh, in Italy. And if at this specific objective, the proposal that I managed to find by networking, by Skype interviewing, is at a management level, because I'm not interested, for example, at the training level, if and if, then I got a job in Italy. I managed uh, to reach my aim. That's the if and if and then, if and if and then. Obviously, uh, the logical uh, framework approach was designed for complex. If you, if you for example, uh, want to solve the problem of uh, disease of little kids, uh, little kids in Africa dying before five, which is one of the objectives of the Millennium Goal. It more, it's more complex. Uh, your problem tree is more complex. Uh, well, that's... Okay? So this, this uh, heavy, uh, interesting... Um, uh, you have also... Um, You have this one, also very interesting. Ciao Valentina. Ciao. Bye. Bye bye. Uh, this this, uh, this uh, document also from uh, a person called Greta Jensen from July 2010 is uh, interesting also. Okay, you see how they did it. Gives you um, non-formal learning. Okay. Bruno. Come on, let's go. <laughs> well, uh, how how crucial? It, how crucial? Uh, I I know administration and 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 etc. etc. is as you say blah 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 is very important. But how crucial is the administration for your grants? Is it is it really 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 that important? Do they want to know whether? I's are dotted and the T's are crossed and the lowercase j's are dotted. Um, is, it, is, it, is it crucial to, excuse, excuse the ignorance, is it really that crucial? Do they want to know for every penny that you, had sent, that you have spent that, 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 it, that it coincides with what they have given you? Believe me, it's more than that, even. Be sure that each sense is proven, justified, uh, over-checked, triple, triple way of checking, of uh, justifying. But also, don't paranoid. 
I mean, uh, we've been yesterday, I think it was yesterday, um, Yonida from uh, Aza was here and she exchanged, she uh, shared her experience, which is, uh, I had the same experience in Romania, on the getting uh, invoices. Because we, we uh, when, you, you, when you're traveling, they, they tell you, but they don't tell you, but when you're traveling, you, um, you are allowed to, to use any kind of means that you need according to the place you're going. There are common, common understanding means such as the planes, the trains, the buses, but when you come, for example, to cars, it's tricky because uh, in, some, in some places you can't uh, have a bill, in some places, uh, for example, my bills from Bulgaria, that it's all in Bulgarian. <laughs> it's, how can you do? How do you do that? Did you think about that? My hotel bill in Bulgaria is all in uh, Cyrillic. I had to have it translated by a recognized, uh, certified translator in Bulgaria. Echo. So, so, so you, you, what you're trying to say is try and use public transport in some way that they can give you a, a form of slip of some sort, yeah. a, a, a proof I of had, payment. I had all my bills uh, on the preparatory visit. It was just a preparatory visit. All my bills uh, together. I went to the Bulgarian embassy in Lisbon and I found a certified uh, translator and he translated every kind, every, so it cost me. And when you put that on your 7%? <laughs> but of course. Okay. But of course. <laughs> so yes, uh, to answer your question, I would say that uh, you have to be... Um, um, I, was, uh, I, was, I was saying... Yeah, analytical. But... Um, I mean, I was joking about my coffee bills. I had the bag, believe me, I had the bag with all my coffee bills from I don't know where, but every cent you have to justify, unless, unless it's from you, it's your pocket talking, your pocket serving. But don't get paranoid, I mean, it's normal. You're using public funds. funds. Don't expect to receive 300, uh, a thousand euros and just uh, justify uh, ninety percent and then ten thousand or in this case thirty thousand would uh, or three thousand would disappear in the uh, no okay yeah okay so you be analytical and precise you work with your accountant and all that stuff ecco allora do you have anything? So again, grazie mille. Thank you very much for your time, for your availability, for your interest, concentration, and all the things that I don't know. And um, good luck with your uh, project and with your activity, life, everything. To you too. To you too. Hmm? Do you want me to take a picture? No, no, you. <laughs> ah, okay. All right. Come, 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 come in front, don't be, uh, don't be shy.
niente, ce la siamo? Marcello. Eh, se no, eh, ma se da volte è giù? Marcello, camia! Però potete anche servire. <ride> Okay. Okay.